Hallå, hallå. Hej på er. Hej. Nu har vi hamnat i Hammerfest. Hammerfest, ja. Ja. Vi har varit här i tre nätter nu. Mm. Men vi insåg att vi har inte spelat in någon riktig välkommen hit. Så <laughs> välkommen. Nej, det måste jag ha lite välkommen till Hammerfest. Ja. Ja. ja, vi har varit här i tre nätter. Ja. Tog det väl ganska lugnt ändå om vi kom på kvällen. Ja. Och sen... Eh... Hade vi en jättefin dag. Jättefin, ja. ja. Promenad på stan. Ja, det är väl liksom den första stan vi är i riktigt i alla fall när vi på den här resan. Ja, den är ja. väl lite, lite mer stad än de andra ja, ja. platserna vi har besökt. Ja. Nej, det var fint. Strosa runt lite, titta lite på sevärdheter och hur det såg ut och så. Mm. Sen var vi ute och åt en jättegod sushi middag. Oj ja, oj oj, oj. <laughs> top notch. Och sen fick vi en jättegod vin till också som var... <laughs> ja, lite... Häftigt, man plockar fram en risling som eh, var tillverkat typ 500 meter från en ställplats i Bodo på höstas. Mm. Vi promenerade förbi eh, vingården där. Ja. Och sen när vi eh, kom tillbaka så var det ju jättehärligt väder. Vi satt väl ute till nio på kvällen ja, i alla fall. Ja, var perfekt. Jätteroligt. Ja. Och sen började det regna. Ja. Och det regnade hela dagen igår. Ja. Och hela kvällen. Ja. Och då satt vi inne och jobbade, gjorde en Youtube-film. Ja. Jag jobbade mina timmar som jag jobbar varje dag. Mm. Eh, och sen gick strömmen. Sen var det strömlöst. <laughs> ja. Men, så... Strömlöst i Hammerfest. <laughs> ja. <laughs> Den kom tillbaka i morse efter att vi hade dragit igång kaffepannan på Ögasol. <laughs> ja. <laughs> Helt typisk. Men det är ingen fara att stå utan Nej. ström för oss. Det är jättebra det. Nej, det, det funkar fint. Mm. Men det var lite så här kaotiskt. Alla sprang ut och började titta på säkringarna på stolparna. <laughs> ja, i spöregnet. Ja. <laughs> Precis. Ja, det var lite, ja. lite kaputt och finit och, och ja, på många språk här ute. Som, <laughs> Precis. Ja. Ja, det var kul. Här har vi rådhuset i Hammerfest. De har ju en isbjörn i sitt kommunvapen. Inte för att det bor isbjörnar här, men det är väl ett symbol på det arktiska livet. Ja, den är så gammal som 1789. Det här hotellet som ligger 500 meter ifrån ställplatsen ungefär så finns det möjlighet att duscha och gå på toaletten och sånt där. Lite långt att gå för att gå på toaletten kanske, men det finns möjligheter i alla fall. Den nordligaste katolska kyrkan i världen om jag har förstått det rätt. Det kanske finns isbjörnar här i alla fall. Det här blir middagen ikväll. Kom gärna igen när vi öppnar står det, men det står inte när de öppnar. Hammerfest har en historia av att de har utplånats två gånger. Först i slutet på 1800-talet och sen när tyskarna drusade tillbaka efter kriget. Så det finns ett museum här då. Genreisingsmuseet, alltså det handlar om återbyggnaden de två gångerna. Vi har gått en runda här i Hammerfest och är snart tillbaka på bobilparkeringen på ställplatsen. Där nere står det två renar och väntar på oss. Vi kan se dem.
Bra ordnade, väl uppmärkta platser. Det kostar 300 kronor dygnet och så där, 24 timmar. Utsikt över hamnen. Hurtigrutsterminalen på andra sidan. Och en, vad som ser ut som en oljeplattform där borta. Och nu är vi tillbaka vid husbilen efter vår lilla promenad. Fina platser, ström ingår. Som sagt, det fanns servicefaciliteter borta på hotellet där. Ingen blomlåda har vi fått till och med. Sen finns det färskvatten på ett par ställen här borta och tömning och fyllning också. Och fina vyer ut mot vattnet. Lite båttrafik och lite sådär. Flygplatsen ligger också här borta så det är lite trafik faktiskt men ingen som plågar oss. Hej, hallå, hallå. Vi tar en ställplats. Den här parkeringen är för husbilar. Ja, nu har vi varit och ätit eh, den bästa sushi i middagen vi har ätit någonsin, tror jag. Och hit! Det var bra både för att de hade bra sushi och för att de hade lite annorlunda råvaror. Som... Det är två olika rollar med var till exempel. Nigiri med helleflundra. Ja. Ja, jag är nöjd. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Det var också. väldigt gott. Väldigt, väldigt gott. Ja. Vi har ju bra referenser från Östhammar. De har en bra sushi-restaurang. Riktigt, där. riktigt bra sushi-restaurang. Ja, men det här det matchar absolut. Ja. Alltså beroende på att det är, det är andra råvaror. Alltså var, det äter man ju inte i Östhammar. <laughs> inte så ofta, eller? Nej. Nej, men det var riktigt gott. Det var första gången vi åt var också. Ja, ja det var gott. Vilket väder vi fick på väg hem från vår sushi-middag. Här betalar tomaten för ställplatsen. Som börjar här. Även den kommunala tömnings- och fyllningsplatsen ligger här. Det finns sopor och sen finns det vatten ett par ställen längs sidan här. Och det finns även platser här längs kanten. De andra platserna är väldigt utmärkta och adskilda med blomlådor. Och ett ångsuggor. Houston, we have a problem. Vi har ett trappsteg på väg ut ur sängarna. Där det sitter en lucka med bångjärn. Jag vet inte om ni ser, men jag fick lägga telefonen här med kameran så jag ser hålen under, under kanten här. Komplett. Kan vi lägga dit mattan. Och färdigt. Fick vi städat i, i lådan där också. Härligt. Så kommer jag pyssla med på en regnvädersdag. Så men nu börjar vi bli färdiga och åka vidare. Ja, nu ska vi ner till solens land. Nej, nu ska vi... Vi får väl, regn, vi får väl räkna med regn en bra bit på resan idag i alla fall. Men ja. det ser ut som det ska spricka upp lite framåt eftermiddagen. Ja. Får vi se vad vi hittar och hur långt vi kommer. Ja, var vi hamnar. Ja. Åh, 
Ja, nu har vi tagit E6 sen en bit söderut och hamnat i Burfjord. Står på en fri campingplats bredvid en tömnings- och fyllningsstation. Eller det finns två tömning och vatten här borta. E6 går precis här borta nedanför husen. Här borta ser ni platsen och bakom buskarna där så finns det ytterligare en gräsyta. I läggs ram för båtar. Drickvatten på hörnan här och möjlighet att tömma toa på den här sidan. Väldigt nära E6 så alltså jättepraktiskt ju. Ja, det är det. Ja, det är bra ordnat. Är det någonting som har varit bra i det här landet så är det tömnings- och, och vattenmöjligheter för att ja, säga. Det, det är väldigt bra. Gråvatten är lite sämre. Lite färre platser. Men det finns det också. Man kan alltid ta en hink och, och tömma det tillsammans med latrintömningen om det skulle krisa lite grann. Man behöver inte åka ut i skogen. Men... Ja, det finns gott om platser. Jag tror det finns många fler än de som fanns på den här listan som vi... Ja, det verkar så. Ja, ja det verkar så. <laughs> det står skyltar överallt tycker jag. Ja. <laughs> ja, det är jättebra. Många rastplatser har den här skylten. Tömning. Ja. Och Tömning. många har camperclean stationer. Ja, det börjar komma mer och mer. Ja. <clears throat> Idag såg vi till och med en rastplats som hade duschmöjligheter. Det var i och för sig med någon sorts kodlås så du kanske behövde gå och köpa det någonstans. Men... Ja. Det kan det vara praktiskt om ja. man inte vill duscha husbilen då. Ja. Ja, här ser ut att vara Burfjord centrum. Turistinformation som öppen varje dag någonstans. En Coop Prix-butik. Det finns även mackar längs E6 här. Dagens soppapriser. 23,46 för diesel, 24,29 för bensin. Nu tror jag inte att det här bara gäller husbilar utan jag tror det gäller även lastbilar för de har lite industri här borta men typisk skylt som kommer upp för att man har ett problem. Förbjudet att ha igång motor och aggregat mellan 22 och 06 av hänsyn till de som bor här. Ja, vi är på väg söderut längs E6 och nu har vi gjort ett stopp på... Kvärnangsfjället på en rastplats ganska högt upp. Här nere ligger en ö som heter Skorpa. 1940 så gjorde man motstånd när tyskarna kom hit så man hade fångläger för tyskarna där ute på ön. Ny plats. Idag har vi kört till Storsteinnäs och hittat en plats. Den finns med i ställplatsappen men det är som en fri campingplats. Vi har kört ganska långt idag och det är fredag eftermiddag. Så för en gångs skull. Det har inte blivit många sådana på den här resan. Så tänkte vi ta en komma fram öl. Kolla, kolla. Välkommen till hemriket. <laughs> ja, själva platsen i sig är, verkar inte så väldigt upphetsande om man tittar runt sig så här. Här borta har vi tre tyskar och sen börjar vi ana omgivningen lite i bakgrunden där. Vi är en fjord med höga fjäll. Vi har vågskvalpet. Ja, det här har nu numera också blivit en fiskekanal. Vi har haft fiskspön i bilen i ett par år, men det är väldigt sällan de kommer fram. Nu står vi på en perfekt plats, så nu ska vi prova lite. Se om det går att få någonting annat än korv till middag. Eller vad tror du, storfisken? Nej, det blir korv. Det blir korv.
Kolla vad som hände här då. Det kom en svensk husbil och parkerade bredvid oss. Gikitas tror jag de kallar sig. Ja, de gör väl det va? Som igen. Ja. <laughs> ja, nu är det dags att åka vidare där från Storsteinnes. Här vi ja. har varit i två nätter nu. Det har varit två nätter, ja. ja. Första natten så hade vi ju trevliga grannar. Ja. Fellow youtubers och instagrammers. Och... Ja, vi gick hit att på besök. Ja, mm. det var jättetrevligt. Det var det. Det var inte så mycket av det som hamnade på film dock. Nej, <laughs> det behövde inte det, nej. Jättetrevlig kväll hade vi. Ja, kul, kul att ni kom förbi. Ja. Kul att vi fick det passa när vi var i samma land. Ja. <laughs> Precis som att vi inte är det hemma i Sverige. Ja. <laughs> men... Ja. Ja, men det, här var, det här var trevligt. Ja. En trevlig plats. Eller ja, trevlig och trevlig. Men... Platsen i sig är väl inte så upphetsande. Men det var väldigt lugnt och skönt här och ja. fina omgivningar. Ja, det var det. Mm. Vi kunde ta fram fiskspönar lite också. Ja. Första gången på den här resan. Så nu har vi inte fisk. Nej, det har vi inte. <laughs> det var ett korv. <laughs> det var ett korv. Äh, vi, har, vi, har, vi har nybörja grejer. Vi är inga fiskare. Men Nej. vi tycker det är... Man blir lite harmonisk av att stå och kasta och veva lite. Ja. Ungefär så. Det är så. Avkopplande. Ja, grannarna vevade in en, en meter och femton lång torsk här igår. Så att, äh, det fanns fisk i alla fall. Ja, vi har sett dem i alla fall. <laughs> vi har sett <laughs> det har vi gjort. Ja, mm. nu åker vi vidare. Vi ska nu, till Senja. Nu ska vi... Inte nu, ja. Nej, men sen ja. Sen ja. Ja. Hur många sådana kämtar inte per dag i sista par dagarna? Ja, de, de ligger på lut. Ja. Ja. Nu åker vi dit. Vi har inte researchat så mycket. Vi har Nej. kollat lite på kartan bara. Ja. Vi kommer väl lite rapporter därifrån. Så får vi se vad vi, vad vi hittar på för någonting. Det gör vi. Och som sagt, när ni ser den här filmen då har vi förmodligen redan varit där. Så att, ja. Men ni får gärna komma med tips till kommande resor. Ja. Ja, vi avslutar i alla fall den här filmen här och så blir nästa film sen ja. Om ni har gillat att hänga med oss i den här filmen så får ni gärna lämna en tummen upp. Och så gör någonting gratis. <laughs> Prenumerera. Just det. <laughs> <laughs> och ja, kommentera gärna om ni, om ni har varit på de här platserna eller om ni har några tips om någonting som vi har missat när vi har varit ja. här så vi kan göra nästa gång. Eller... Någonting att fråga om så kom igen. Ja, så syns vi i nästa film. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Ha det.